各位朋友，大家好，欢迎来到春晚讲坛，这是李老师的多伦多给大家分享种菜经验。现在很多人的话，呃，在问这个福寿瓜怎么育苗？为什么呢？这个福寿瓜都急不可耐，呃，出苗、呃、出芽了。它什么情况呢？福寿瓜最大的个毛病就是叫这个胎萌现象，什么意思呢？很多植物的种子，它在种子成熟以后，都要休眠一段时间，就是。不会急着发芽，但是佛手瓜呢，种子一成熟就开始发芽。那这问题来了，我们佛手瓜是去年的夏天，就是八月份到十月份之间成熟的。那很多瓜种如果采老了，它很快发芽。这一盆就是在十一月份就发芽的，那管起来不容易，要照顾它大半年时间，因为能栽出去的时间是五月十号以后霜冻结束了，它还不耐冻。这么长时间要照顾，就是差不多大半年来育苗，那很费力，不容易。那什么瓜种合适呢？像这种，到现在这里还没动静的，那就说明这个瓜种没有成熟。待会我们切开给大家看，可能根本就不会发芽，没有种子。那有种子的，我们说了，这个太早，不好管。这个呢？这种情况是其实恰恰好，它刚好芽准备出来，那它出来的话，呃，到我们这个最好的育苗时间三月上旬，它能出来那么长，那拿去育苗，呃，就比较简单，就是照顾它，一个多月两个月，拿去栽就好了。那像现在这种，因为现在辐射瓜种很很稀罕，真出了芽怎么办？那首先一点。我们不能再把它放在没有光线的地方，必须把它放到有阳光的地方，让它这个茎秆绿化。否则的话，你让它长很长是白的，那它消耗了养分，没有机会养分，这个瓜种基本上废了。所以见光是第一步，第二步的话，实在放不住了，那怎么办？就把它栽到花盆里面，因为继续放下去，这个就是例子，它很快把瓜种的养分都有消耗光了。你再继续放这样放的话，放完全干瘪了不行，得放到花盆里面让它出根，赶快出根以后，它这个呃就能把它保存下去。但我还看过有的人说要把这个瓜种剖开，把种子取出来，那样的方法行不行呢？这个不好，不是不行。为什么呢？它这个瓜种，它自带养分，这是第一，免了你去施肥的麻烦。你不培育瓜种当中，辐射瓜育种你可以不施肥，为什么呢？它带那么大的一个瓜种。有足够的养分供它自己生长，这是第一个。第二个，它这是一个天然的保护层，你把种子取出来，把它保护层拿了，那瓜种容易发生霉烂。所以他们说的就是，呃，一方面要给瓜种施肥，一方面要去做这个高锰酸钾去消毒，其实都没有必要。整瓜去育苗就好了。那怎么育？我们先找一个盆出来，这个盆是带孔的，必须带孔，因为要这个佛手瓜怕积水。不能说是没有孔，怎么办？先找一点干树叶，垫在底上，垫下去。这个干树叶的目的，主要是什么呢？树叶的分解它需要一段时间，主要是起一个让它利水的作用，利它利水的作用，保证不积水。好，放完以后，我们放一点，放一点这个土，这个土没关系。这其实是我们去年栽过东西的土，那放下去，放完了，我们开始铺一层沙子。铺沙子的目的，两个目的，第一，保证佛手瓜根。不积水。第二，我们到这个托盆出来栽的时候，它佛手瓜是直根系，它不容易跟土粘在一块的。如果说是你是用的粘土，它会把根拉断伤着。我们用这个沙土的话，很容易就把根完整的取出来了，它不伤根，这是它的好处。那没有养分行不行？可以的，但是我们最好给它放一点呃肥料。那这就是土壤活化剂颗粒的，放下去以后，对它的生根有。
好处，保证它的初期的这个生长发育。这个花盆就放这么一把，大概三十克，跟沙子搅一搅，搅均匀了就可以了。它虽然有点接触坑，但是没关系。我们再铺一点点沙子，把土壤活化剂和这个根有一点区分，有点隔离就好了。那好，到下一步。放瓜种，好，放了瓜种的话，通常出现的毛病什么毛病呢？我们瓜种这样摆着，那好，瓜种芽就往这样上长，很多人就以为芽往上长，那是不是这样栽的？但其实是错了，为什么错？要注意，佛手瓜长根的地方和长芽的地方在同一个部位，但最理想的情况是，呈这个开口朝下，四十五度角这样栽。那起码也得平放，千万不能这样疏放。起码也得平放，平放的话，我们让它见到沙子以后，它张到潮起，它就开始发芽了。好，我们现在放下去一个了。这个为了节省这个空间，我们通常这样大的盆的话，我们通常给它在呃三个左右，这样的话出来就够一窝佛手瓜的苗了。好，这样错开一点角度。特别这个放不住的，赶快，再铺沙子。这样的话，我们瓜种就栽完了。栽完以后，这个水微微的浇一点水就可以了，不需要太多的水，因为水太多以后，造成这个过潮，它佛手瓜。呃，并不耐这个，并不耐水淹的。另外一个目的，我们控制它的水，让它长得不要太快。因为我们现在，呃，一月中旬，到能栽出去的时间还有四个月，所以现在不是扶着它长的时候，而是要它在不死、保证健壮的情况下，怎么慢慢的长。这是现在对对这个佛手瓜苗的一个处理方法。刚才我说了，最标准的时间是三这个三月中旬下旬开始育苗这样的瓜种。那这种的话，我们呃现在的话，浇一点水，不要太多，微潮就可以了。摆在温度不低于三度，但是呢，尽可能低的地方，什么意思呢？只要不低于三度，你摆在五度的地方、十度的地方，这种情况最好。温度一高，它长太快。那弹长了怎么办？你看，这是剪过的。只要我们保留一个基本的结，都可以剪。为了方便操作，弹的长度保持在一尺左右比较好，反复的剪。这个是剪了，已经剪了这个四五次了。这样的话，就能保证这个佛手光苗能够在五月底、五月中旬。转世的能够栽出去，把种子留下来。呃，这个沙培的一个好处是什么呢？防止小黑飞，这样的种的话就绝对没有小黑飞出来。否则的话，在室内育苗，这个一堆小黑飞出来，把屋子弄得乱七八糟，也不太好。那到呃下一步，福寿瓜怎么去育栽到地里面？那我们看这里。